Mai Đức thắng nhạc Omonia ở phút thứ 90 cộng 3. Dạo sáng ngày 14 tháng 10 giờ Hà Nội, Mai Đức chật vật hạ Omonia 1-0 ở lượt trận thứ tư bảng E Europa League. Trên sân nhà, Mai Đức dễ dàng tạo thế trận một chiều và có khoảng trống để thử mọi phương án từ sút xa, ban bật trung lộ đến tạt cánh căng ngang. Đại diện Premier League đã tung ra 33 cú sút, 15 trong hiệp 1, 17 trong hiệp 2. Cristiano Ronaldo cùng đồng đội có 11 lần dứt điểm trúng đích nhưng hiệu quả gần như bằng không. Quy đỏ phải chờ đến lần dứt điểm thứ 34 ở phút bù giờ 90 cộng 3 mới có thể đánh sập hàng thủ Omonia. Người lập công không phải là một tiền đạo mà là hàng tiền vệ phòng ngự Scott McTominay, pha ra chân từ cửa ly gần của anh, đưa bóng găm vào góc lưới trước sự ngỡ ngàng của dàn cầu thủ đội khách. Ở trận đấu cùng giờ, Real Sociedad đánh bại Sheriff 3-0 để có 12 điểm, qua đó giành vé vào vòng knockout sớm hơn 2 lượt. MU xếp thứ 2 với 9 điểm và chỉ cần thêm 1 điểm trước Sheriff ở lượt trận tiếp theo trên sân nhà Old Trafford để đi tiếp. Arsenal thắng trận thứ 6 liên tiếp, Bukayo Saka tỏa sáng đã giúp Arsenal thắng Bodo Grim 1-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A Europa League tối ngày 13 tháng 10. Pháo thủ trải qua trận đấu không hề dễ dàng trên đất của Naui. Harvey Mikel Arteta thay tới hơn nửa đội hình so với chiến thắng 3-2 trước Liverpool ở ngoại Anh của tuần qua và Arsenal tiếp tục phải chờ đến sự tỏa sáng của một trụ cột để vượt qua Bodo Grim. Pha lập công ở phút thứ 24 của Saka đã giúp Arsenal đánh bại đội bóng Naui 1-0. Ngôi sao người Anh có tình huống giữ điểm may mắn khi bóng đập trúng mặt trước khi bay vào lưới. Song trước đó Saka cũng có tình huống xử lý khéo léo trong một cầm đối thủ và anh là cái tên chơi hay nhất trận bên phía Arsenal. Cầu thủ trẻ người Anh đã góp công kiến tạo và bàn thắng trong 8 bàn ở 7 trận đấu gần nhất của pháo thủ trên mọi đấu trường. Sau cú đúp vào lưới Liverpool tại Premier League cuối tuần qua, Saka tiếp tục thể phong độ cao trước thềm World Cup 2022. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ trẻ cánh người Anh tại Europa League mùa này. Thầy trò Mourinho gây thất vọng ở Europa League. Đêm ngày 13 tháng 10 giờ nội Roma chật vật, hòa Betis một đều, đồng thời đối diện với nguy cơ bị loại ở bảng C Europa League. Roma phải thắng nhưng đại diện Serie A lại trình diễn lối chơi khô cứng, thiếu ý tưởng để rồi bị chọc thủng lưới sau một pha bóng lập bập ở cuối hiệp 1. Nỗ lực điều chỉnh của Rovio Jose Mourinho chỉ giúp cho Roma có bàn thắng gỡ hòa do công của Andre Belotti ở đầu hiệp 2. Một điểm trước Betis khiến Roma dậm chân ở vị trí thứ 3 tại bảng C với 4 điểm. Trong hai lượt cuối, Giano Rossi đều phải thắng đậm mới có cơ hội đi tiếp. Nhà Grazer giao bán MU với giá trên trời. Theo truyền thông Anh, nhà Grazer sẽ chỉ cân nhắc bán mai tức nếu nhận được đề nghị vượt mốc 9 tỷ bảng. Nhà Grazer tiếp quản mai tức từ năm 2005, khi đó các ông chủ người Mỹ chỉ phải chi khoản tiền khoảng 800 triệu bảng. Trong suốt 17 năm nắm quyền, các tỷ phú đến từ xứ sở cờ hoa liên tục bị cổ viên mai tức chỉ trích. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi quỷ đỏ trượt dài sau kỷ nguyên của Sir Lake. Theo truyền thông Anh, tỷ phú Jim Radcliffe sẽ sàng mua lại mai tức nếu nhà Grazer rút lui. Trước đó, tỷ phú 69 tuổi này từng ứng cử mua Chelsea nhưng thất bại trong cuộc đua với Topoli, vốn là cổ viên của mai tức nên Radcliffe muốn tích quản ra Old Trafford để vực dậy được bóng này. Tuy nhiên, theo thông tin mới được tờ The Star tiết lộ, nhà Grazer không có định bán mai tức ở thời điểm này. Nếu bán, các ông chủ người Mỹ chỉ cần nhắc nếu nhận được đề nghị kỷ lục vượt ngưỡng 9 tỷ bảng. Đây là mức giá không tưởng bởi nếu MU được bán với số tiền này, họ sẽ trở thành câu lạc bộ thể thao có giá trị lớn nhất thế giới, vượt qua Dallas Cowboys, câu lạc bộ bóng bầu dục nổi tiếng của Mỹ. Vấn đề ở chỗ Mai Tuyết hiện chỉ được định giá chỉ khoảng 6 tỷ bảng, trong khi đó tỷ phú Jim Radcliffe có khối tài sản ước tính chỉ khoảng 9,2 tỷ bảng. Cách đây ít ngày, Jim Radcliffe cũng đã đăng đàn thừa nhận khó có khả năng mua lại Mai Tuyết, kể cả khi nhà Grazer chủ động rút lui khỏi Trò Phót. Tôi là fan hâm mộ của câu lạc bộ Mai Tuyết. Tôi từng ở Barcelona xem trận đầu đáng nhớ vào năm 1999. Bạn biết đấy đội bóng này in sâu trong trái tim tôi. Nhưng Mai Tuyết hiện đang được sở hữu bởi nhà Grazer. Tôi đã gặp Joel và Aram. Họ thực sự không muốn bán Mai Tuyết. Tỷ phú Jim Gregnick chia sẻ. Casemiro tiết lộ vai trò chính trong kế hoạch của Ten Hag. Tỷ vệ 70 triệu bảng Casemiro đã tiết lộ nhiệm vụ chính của anh trong kế hoạch của VR Ten Hag. Ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Casemiro là một thương vụ gây bất ngờ vì không nhiều người nghĩ rằng anh sẽ rời Real Madrid khi đang ở thời kỳ đỉnh cao. Nhưng bằng cách nào đó, MU đã thuyết phục tiền vệ người Brazil đến Premier League với mức phí 70 triệu bảng. Sau khi cập đến Old Trafford, Casemiro cho biết anh chọn MU là để tìm kiếm thử thách mới sau khi đã no lên danh hiệu ở Real Madrid. Trong thời gian ở Bernabeu, Casemiro đã 5 lần vô địch Champions League, 3 La Liga và nhiều danh hiệu khác. Nhưng Casemiro đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường mới. Tiền vệ 30 tuổi mới chỉ một lần đá chính nhập Premier League cho tới nay, đó là trận thắng Ever
Trước trận đấu gặp Omonia tại Europa League, Casemiro đã tiết lộ nhiệm vụ chính của anh trong kế hoạch của Eric Tenac. Phát biểu trên trang chủ câu lạc bộ, Casemiro nói: "Tôi nghĩ các bàn thắng phải đến một cách tự nhiên. Mọi người đều biết vai trò của tôi, đó là phòng ngự, giúp đỡ các đồng đội đưa bóng từ phía dưới lên một cách chính xác nhất." Nếu tôi có thể ghi bàn thì đó là tuyệt vời, nhưng chúng tôi có những cầu thủ chịu trách nhiệm cho việc ghi bàn là Rondo, Sancho, Rafa và Bruno. Trong đầu họ luôn có suy nghĩ vào sân để ghi bàn. Còn với tôi, phòng ngự và đem đến sự cân bằng cho đội bóng là nhiệm vụ ưu tiên, cựu sao Real Madrid nói thêm. MU đang có phong độ tốt ở Premier League, họ giành 5 chiến thắng trong 6 trận đấu gần nhất. Tại Europa League, quỷ đỏ cũng sẽ tính gần tầm bé vào vòng 1 trên 8 nếu đánh bại Omonia. Mark Tominay tái lập thành tích của Sosa ở chung kết Cúp C1 1999. Tiền vệ Scott Mark Tominay chạm mốc ấn tượng khi ghi bàn thắng vàng ở trận Mai Thức đánh bại Omonia tại Europa League. Tiếp đón Omonia ở lượt thứ tư bảng E dạng sáng nay, Scott Mark Tominay không đá chính. Tiền vệ người Scotland được hội viện Eric Tenac đưa vào sân thay Casemiro ở phút thứ 81. Thời điểm Mai Thức đang bế tắc trong việc ghi bàn. Hơn 10 phút sau khi vào sân, Scott McTominay lập tức trở thành người hùng của MU. Ở phút thứ 90 cộng 3, thời điểm tưởng chừng như quỷ đỏ phải chia điểm tại Old Trafford, Scott McTominay chớp cơ hội ghi bàn duy nhất, mang về chiến thắng cho đội nhà sau một tình huống lộn trộn trong vòng cấm Omonia, xuất phát từ đường truyền của Jadon Sancho. Ghi bàn thắng vàng, tuyển thủ Scotland tái lập thành tích của sâu xa trận chung kết Cup C1 Champions League 1998-1999. Theo ta, McTominay trở thành cầu thủ đầu tiên vào sân thay người dù ghi bàn ấn định chiến thắng cho Mai Thức trong thời gian bù giờ hiệp 2 tại Cúp Châu kể từ năm 1999. Cách đây 23 năm, sau xa từng ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Mai Tức trước Bayern Munich ở phút thứ 90 cộng 3, trận chung kết Cúp C1 Champions League trên sân vận động Thang Nô sau khi vào thành người. Nhờ bàn thắng quý giá của Mark Tominay, Mai Tức gần như chắc chắn sẽ giành vé Playoff Europa League 2022 2023 Hiện tại Quỳ Đỏ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 3 điểm, kém đội đội bảng sau Sidat và 6 điểm nhiều hơn đội đội thứ 3 Serif. Vào ngày 28 tháng 10, Mai Tức sẽ tiếp đón Serif tại lượt thứ 5 bảng E. Hiện tại Quỳ Đỏ hơn Serif điểm số, hệ số đối đầu và hiệu số bàn thắng bạn, dương 3 so với âm 4. Vì thế, thầy trò vị Eric Thenac sẽ đoạt vé Playoff ngay cả khi thua Serif với tỷ số không động. Nếu thắng, MU có cơ hội cạnh tranh vé knock out với Real Sociedad khi hai đội sẽ gặp nhau ở lượt cuối cùng vào ngày 4 tháng 11. Nhờ một lợi thế, Tucker sẽ thay sao ghét sau World Cup. Huấn luyện viên Thomas Tucker có thể trở thành huấn luyện viên đội tuyển Anh sau World Cup 2022 vì chiếc kế của huấn luyện Gareth Southgate đang ngung lành dữ dội. Trong 6 năm liên tiếp tiếp quản đội tuyển Anh, đây là thời điểm Gareth Southgate chịu áp lực khủng khiếp nhất. Huấn luyện viên năm 2 tuổi bị kêu gọi sa thải sau 6 trận liên tiếp không thắng trước thềm World Cup 2022. Ông đã bị người hâm mộ quay lưng sau hơn một năm đưa tam sư vào chung kết Euro. Theo truyền thông Anh, Southgate nhiều khả năng sẽ rời ghế nóng sau World Cup 2022 trừ trường hợp tam sư vô địch. Dù hợp đồng của Southgate với Liên đoàn bóng đá Anh vẫn còn đến năm 2024, nhưng ông hiểu áp lực này sẽ càng lớn hơn nếu không thể giành danh hiệu. Hiện đang có khá nhiều ứng cử viên có thể thay thế Southgate sau giải đấu tại Qatar như Thomas Tucker, Eddie Howe, Mauricio Pochettino và Steve Cooper. Trong đó Tucker và Pochettino là những sự lựa chọn khả dĩ nhất cho đội tuyển Anh, vì họ đều đang là huấn luyện tự do. Giống như Tuca, Pochettino vẫn chưa dẫn dắt câu lạc bộ nào sau khi bị PSG sa thải vào mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, theo tờ Bill, Tuca được xem là người phù hợp với Tam Sư hơn cả vì thành tích tốt trong các trận đấu loại trực tiếp. Đến nay, Tuca đã giành cúp quốc gia Đức với Dortmund, cúp quốc gia Pháp và cúp liên đoàn Pháp với PSG. Ngoài ra, ông còn vô địch Champions League và Club World Cup với Chelsea trước khi bị sa thải sốc vào giữa tháng trước. Chưa hết, Tuca còn 5 lần vào chung kết với các câu lạc bộ mà ông từng dẫn dắt, báo chí Đức đưa tin rằng đây sẽ là lợi thế lớn cho Tu Cơ khi ông tham gia ứng tuyển huấn luyện viên đội tuyển Anh trong World Cup 2022. Giữa tháng trước, Tu Cơ đã bị Chelsea sa thải sau trận thua Dinamo Zagreb ở Champions League. Dù rất bất ngờ trước quyết định của tỷ phú Top Bolly, nhưng nhà cầm quân người Đức vẫn dành sự tôn trọng với các thành viên của Chelsea sau 18 tháng làm việc tại Stamford Bridge.